这是五百万，咱们两清了。算你讲信用。其实，我还欠你一句谢谢。你这话真的惊着我了，我还以为你巴不得把我碎尸万段呢。我之前的确有这样的想法哟。兜兜转转了一圈，竟然又回到了原点，多可笑啊！你什么意思啊？你们分手了？他没告诉你吗？我一直觉得他很爱你的。其实今天我除了来还你钱，也是来向你道别的。我准备到澳洲定居了，可能再也不会回来。你这算什么呀？为爱逃亡天涯吗？留下来吧，这叫帮爱你，去挽回他。很多事情都是可以通过努力得到的，但是爱情不可以。人的心是很难挽回的。我和陈小鹏是这样，你也是这样。好了，就说这么多，我先走了。再见。哎，姑姑，你就别生气了。我真的看不惯李昂他妈妈办事，太没水准了。你说婚礼才办二十桌，现在哪有办二十桌的呀？是不是太小气了？还跟我说小凤凰大酒店，他以为我不知道小凤凰，所以拿得出手的也就是一箱肉丝了。还大酒店，姑姑，啊，他们这是节省会过日子。再说了，到时候请个婚庆公司好好的布置一下。那酒店虽然小，肯定美着呢。你放心吧，他们家会好好操办的。我能放心吗？李渊他爸爸没有了，也就是我这个姑姑疼他了。我真的希望他的婚礼能办得风风光光的。姑姑，你别难受呀，我们答应你，肯定不会让丽人受委屈，肯定帮他办得风风光光的。嗯，嗯。哎，你别哭了。小云，人呢？都几点了，还不出来营业啊？江老板，娜娜，不用看了，今天我包场。那么一个男的，我开心的时候，他陪着我开心；我不开心的时候，他陪着我一起难过。我从来都不在意他的感受，忽视他的存在，一直到有一天，他离开了，我才发现，他带走了我生命里最快乐的元素。我曾经幻想着，有一个很爱我、很爱我的男的，我们一起骑着脚踏车。一起看日出，一起等日落。我们有自己的房子，有自己的车子。我们将来还会有好多自己的孩子，过着特别特别幸福的日子。江瑞，这次我的规划里面有你。是在闹着玩吧？你是愿意还是不愿意啊？你要是不出声，我就当你同意了。快去拿酒。哦。
佳瑞爱，我爱你。不许取笑我！哦，这么厉害，这都能猜出来。说实话，你真算不清，不如让我妈来帮你算算。再让你妈嫌弃我，你就可以换新人了。嗯，不敢，我是看你心烦，想调节一下气氛。过来，啪、嗯、啪！啪啊啊、<笑>我我、啊，哎呦，你们俩干嘛呢？大白天的也卿卿我我的。你怎么来了？啊，送汤啊，孕妇让送来的。嗯孕妇，嗯，两个孕妇，她们每天都在研究怎么，嗯啊嗯啊，滋补。哦，那么好啊，那我先来盛一碗。哎呀，我们俩一块儿吧，看你笨手笨脚的。来，来，来，来。月，怎么样？还差多少？五万。是五十万。我估计也差不多。这样吧，我还能凑出十万，其他的我再想想办法。哥。不要了，你家里需要钱，还是自己留着用吧。老妈，我回来了。哎呀，累死我了！今天可够瘦的。今天去哪儿了？啊，那个跟小月月出去逛街了，给宝宝添置点东西嘛你今天什么情况呀？啊，干嘛去啊？啊，这老实孩子今天是不是吃错药了呀？啊生病、啊？你怎么了？是不是公司遇到什么状况了？不是你别吓我，你说话呀！不是你到底怎么了呀？什么事儿呢？一惊一乍的。哎，你你你别醒，我我自己来。我说你你到底怎么了呀？出钱，应该是男人做的事情。你以后就别再给人家做兼职的造型了。看你最近瘦了。你怎么知道？傻瓜。公司遇到经济困难，我去看看咱们家的存款，我才发现，原来你给公司打款都是用这个账户。嗯，哎，你千万别告诉绿人啊，他这么好强，肯定不会收的。你还挺了解我妹妹，可是呢，我才刚刚开始了解你。原来我的老婆是个活雷锋，做好事不留名。嗯、这不是工作室刚开张吗？到处都要用钱。咱们能凑一点是一点吧。看来这辈子欠你的，只能下辈子做夫妻再还你了。平吧，你就。哎，你刚才说公司资金遇到点困难，怎么回事啊？还差五十万。喂。是什么？五百万还你，你收拾就好啊。我才不要欠你的钱！哎，我的人都已经是你的了，这点小钱没关系哦。我方天呐，是那种向前看齐的人吗？给我一支笔，一张纸。你要干嘛？去拿。
，面。借条，现在方天纳欠江瑞五百万。方天纳愿在江瑞所开的酒吧打工，每月按揭从方天纳的薪水领扣。借款人方天纳，归还期限一辈子。怎么样嘛？嗯。你是想借还钱的理由，在这里看我，我都还没过门，你就开始舍不得我了，好不好嘛？<笑>哦，你不同意啊？不同意就算了，那这个撕掉作废，反正你人也是我的。呃呃，喂喂喂，怎么样嘛？我愿意。再给我调杯酒吧。喂，社长，东西已经拿到了，嗯，一会儿咖啡厅见。我来晚了吗？或许，我们应该给彼此一个机会。李阳，他们都去吃饭了，咱们也去吧。等一下。嗯、你这是干什么？先拿去周转，渡过难关才是正事。你哪来的钱？你不要告诉我，你把你吃饭的家伙都给卖了？没有，之前的奖金嘛，一部分给小木治病，一部分办了影展，这还有一部分。嗯。我会成兵的，你先拿着。不过我们再去凑。我还没说你呢，不给自己存点钱，到时候 baby 出来了，吃什么喝什么？等他出来的时候，我们工作室已经运行稳定了。到时候我吃喝都靠你了，拿着吧。哎，不行，钱的事情我自己会想办法的。哎呀，你跟我客气什么呀？哎、别给我拿着，拿着，拿着，别吵了。小月，这是我和玉薇的钱，你们啊都把我当成外人，都瞒着我。姐，这钱你要是不收，我可真给你翻脸了。我这孩子也不是你这姨了。是啊，你要不收我这钱，我妈可就不认你这个媳妇儿喽。你妈都知道了，哎呀，真是的、啊。其实这卡里有一部分是我妈给我们准备结婚的钱，先挪用了呗。但是，结婚的时候，可就要委屈你一下了。瞎<笑>说什么呢？这么不正经。哎呦，什么事儿这么开心啊？我送我什么啦？嗯，今天全来了。<笑>今天人这么齐，我和李昂去买午餐，今儿啊，我们就在这吃了。OK。好。哟，你们这把奶粉钱、嫁妆钱都拿出来了，还是用我这张吧。当当当当，超级无敌至尊卡，五百万啊，足足够我们过九九八十一难了。好，丽人，拿着。哎。你这钱哪儿来的？你放心，不是偷的，不是抢的，也不是骗的，来源绝对干净。你不会把你所有的包都卖了吧？怎么可能？那可是我的命啊！我要真卖了，你们才该担心了呢。钱究竟是哪儿来的？小月说对了一半，我把自己给卖了。啊！方天呐，你该不会去做那种事儿吧？你别想不开啊，姐！你这什么眼神儿啊？我方天那是那种出卖肉体的人吗？我说我把自己卖了，是我把自己卖给江瑞了。你答应嫁给江瑞了，哎呀，太好了，太好了！我为了帮你们还债
我把自己卖给江瑞的酒吧了，以后呢，我只能在那儿打工，不能常来了。你们可不能说我偷懒啊！天哪，谢谢你。虽然你平时大大咧咧，做事极不靠谱，但是你总是在关键的时刻帮我。姐姐，谢谢你。郝丽人，你只有在这个时候才是最可爱的。哎呀，姐，快让我抱抱你，抱抱你。慢点，慢点，慢点，小心宝宝，小心。哎呀，我不管了。我也要抱抱。<笑>全杭州，我就只喜欢这一间酒吧。哎呦，好累哦！有没有人给按个摩呀？啊。嗯。这里，这里。哎呦，还有脖子，脖子也酸。还有哪里？这里是。<笑>这间酒吧，是我特地为你开的。<笑>你怎么那么好嘛？哦，你现在才知道。那，其实我不太会说什么甜言蜜语的话，我只知道，从今以后，我不会让你伤心，我会给你幸福，跟我永远在一起，好不好？嫁给我，你不说话，就算你答应了。期明天就要排版印刷了，你的东西什么时候拿出来呀、啊？快了。想保密？可以，我相信你拿出来的成果一定会很惊人的。您先看看，这是一个自告奋勇的小团队，为了接咱们杂志社总体策划和制作的活。为这一期做的样本，你们两家的样本，我都会给老板看的。你觉得怎么样？为什么他们用了我们的创意，还抢先一步？这到底是怎么回事？原因很简单，因为有内鬼。难道是？大家不用猜了，就是林小慧。为什么是他？不是他，是你吗？是你吗？是你吗？是你吗？还是我？还是陆阳？除了他还能有谁？你先别激动，我们想办法怎么挽回。如果我没有猜错的话，这本杂志正放在老板的办公桌上。明天就是第一期的交稿时间，离现在不到八个小时，我们用什么去挽回？我们能在最短的时间内做出一本比原来更精彩的全新策划吗？好，就算能做到，那销量呢？销量能够比得过原来的策划吗？难怪那天林小慧在看我的电脑。林小慧来的时候我就觉得不对劲，可是你们非要让她留下来，结果怎么样？满意了吧？林小慧呢？把她叫来问问。看来的真是时候
，干嘛你？干嘛？你什么事？你给我站！别赖着我！林小慧，我跟你说，你什么情况啊你啊？大夫季新月让你回来工作，你怎么能做出这种事情来？你给我闭嘴！林小慧，你给我闭嘴！你给我躲开点！别赖着我！别给我放开！没事，干嘛你？我杀你！我今天我干嘛呀你？我我我来我哎哎哎！你来，走，我打你！你放开了你啊！你你你打我怎么了？小慧，你别怕，有我呢，你让他打。我打打打打打打打！你太冲动了，冷静冷静啊！我冲动什么呀？林小慧。老板，你怎么来了？你们这儿好热闹啊！我就不该来看看热闹吗？林小慧以前做过什么，我不知道。但是这次，的确是林小慧救了你们。社长，这是您要我去偷的东西。好利人策划的飞神秘的所有内容都在这儿了。小慧，我就知道你不会让我失望。等这期杂志一出，打败他们新亚洲，我立刻给你升职。谢谢社长。嗯，那那就是说，这就是说，这次的方案还是我们的。你知道什么？你就说，你黑黑什么呀、啊？你黑什么呀、啊？你你还出气？那就你快点出事！站住！你站住！你的腿！你不要了！你快出什么事？小慧，对不起，我错怪你了。哎，慢走，不送啊！有空常来玩。这个位置挺适合你，好好干，我看好你。怎么大起大落的这么快、啊？郝总监，您这次把小慧留在工作室，算是留对了。说实话，要是没有你，我还真不知道自己会不会做错事呢。一会儿咖啡厅见。小慧、哦，送你的，给你补的生日礼物。我现在一看到兔子。就想到那天你穿兔子装的样子，小慧。啊，嗯，一会儿我请你吃顿饭吧。呃，一会儿我还有事儿呢。又有什么事儿啊？跟你没关系。不行，你不能去。你都不知道我要干嘛，就不让我去啊？我知道。小慧，我真就不明白了，郝总监对你这么好，你干嘛总要跟他过不去呢？小慧，其实你是一个特别善良的女孩，我知道你不愿意去做那些事情，你冷静点好不好？不用你告诉我什么该做，什么不该做。那好，那你告诉我，你为什么要去找社长？回来你就知道。回来就晚了。如果你还执迷不悟，那我现在就去找郝总监。陆阳，你放心，就算你不拦着我，我的良心也不允许我出卖郝总监。那，那那你去。我想过了。贪得无厌的人应该自作自受，他们肯定得掉进自己刨的坑里。反间计，这就叫反间计。间<笑>小慧，谢谢你。郝总监，哦不对，郝社长。恭喜你，陆阳，也谢谢你。郝社长，我们都特别相信你，相信你是最棒的，我们永远挺你。
相信，从今天开始，我们大家一起努力，单身 love 一定会迎来最崭新的一面。什么而干？就被郝总监重回翻身 love 干杯吧。什么郝总监啊？人家现在明明就是郝社长。对对对，为郝社长干杯。呃，那么第二个好消息是，祝贺新亚洲成功入股 Fashion Love。猎人，为了新亚洲，为了爸爸。为了新亚洲，为了爸爸。为了新亚洲，为了爸爸。哎，还还有我呢，为了爸爸。<笑>大毛，你怎么才来啊？不是我有点事儿吗？干嘛呀、啊、这是？白酒，白酒。哎，我我我们能喝了，我先先先喝一杯。喝点去吧。快说，不然再罚酒。那大家都坐下说，坐下说。我给大家说个正事啊。我刚才呢去帮李阳拿这个了。啊？什么东西这么重要啊？该不会是情书吧？啊？哎，检查一下啊。英国国际文化与时尚传媒有限公司，英国杂志社邀请李昂去当他们的特约摄影师。大毛，你是不是弄错了？我跟你开什么玩笑啊？这邀请函都已经递过来了好的哈，出国见识见识，回来就是海归了，身价飙升啊！不过，要去三年呐，大姐。这不是一件好事吗？大家应该庆祝才对。去三年，又不是一辈子。来。正好在这里呢，我想告诉大家一件事情，那就是我们会永远在一起，我们准备结婚了。李阳，我知道你们一路走来很不容易。丽人是个表面坚强，但是内心极其柔弱的一个女人。我们的父亲去世了，长兄如父，我就代表丽人向你提一个要求，不知道你愿不愿意答应。哥，你说吧。不管是什么，我一定会努力做到。我希望你在去英国之前，先跟李仁结婚。哥，这个机会对于李昂来说很重要，婚可以以后再结。你先别打岔，这是我的要求，也代表了父亲。李昂，能答应吗？英国随时都可以去，跟李仁结婚，才是我这辈子最大的心愿。哥哥，我答应你，祝你们幸福。来，来，幸福。来，为我们每个人的幸福生活，干杯！干杯！小月，你为什么不跟我说一声？我听达子姐说，你忙得连挑婚纱的时间都没有，我就去帮你准备了一套。谢谢你。终于能看到你穿婚纱的样子了，我也没有什么祝福的话，只希望过去的事你别放在心上，不要讨厌我。傻丫头，还说这些干什么？你是我最亲爱的妹妹，我知道你送了我旋转木马，是希望把幸福送给我。现在我只有送给你婚纱了。
也希望你能得到你的幸福。谢谢。好点啊！走走走。忘介绍了，这是李昂，我的好兄弟。你好。这是我们的领导，郝丽玲。这是我的女朋友小雨。行啊，终于找到管你的人了。怎么回事？连我也瞒着。嗨，这个呀，是我一同学的妹妹。我不是以前找婚托吗？找不着，他就过来帮个忙。结果这一来二去的呢，人家小姑娘就看上我了，对我就是穷追猛打的。我不心软了吗？我哪招架得住啊？哎，对了，你不是当过婚托吗？这种感觉妙不可言，你懂的。我怎么没发现你还有这狗血运呢？好了，这下我们大家都算圆满了。行了，咱们就先过去了。好的。你们慢慢玩啊！哎呀，老李，恭喜恭喜啊！哇，这孩子可真漂亮！哎呀，喂，看我今天怎么样？哎，想就这样娶好丽人，没那么简单。坏不坏？太坏了！太坏了！这样总算可以了吧？这只是最基本的。那你们还想怎样？当当当！哎呦，快点！哎呀，哎呀，不说。你们跟我开玩笑是吧？我娶个老婆容易吗？第一次是冒充的，第二次吧，抢又抢错了。这次你就饶了我吧。这才能体现你的真心呢。嗯，我的真心还用检验吗？少废话，给你三分钟，马上找出哪个是你老婆。要找不出来的话，这个婚你就不用结了。啊，啊等一下，我马上就找。可可是我要怎么找啊？计时开始，好，两分五十九秒。哎，等等会儿摸一下手行不行 ？No， 要要不走近了，呃，或许能闻出来。No， 看来我们知道冲进去。对，要不我们冲进去吧？不敢，不敢。李昂，快点啊，时间不够了。谢谢，不好意思，借用一下。谁在呢？我要给你们拍照，请摆造型。你放心，我们的儿子肯定能找到。就是。
我们第一次见面，你却因为不会摆造型对我骂了。<笑>不笑也不摆 pose， 穿着没品味，明明身材还不错，却没有一点女人味儿。月半我闭上眼。各位来宾，大家好，今天真的是三喜临门。这第一喜呢，是李阳先生和郝丽人小姐从相识、相知到相亲相爱，终于在今天喜结婚。真的，嗯，收拾关都香了，别。一想起你的脸，我的泪都是你的。在留言我是否该躲远点？你才会开心过每一天。如今再给我一点点你的期待。你再给我一个月时间，行不行啊？你是不是感冒了？也不会放弃去追这一点点纯粹。月半我闭上眼，只想起你的脸。我不要再把爱当成武器来刺伤对方，但是我真的。我可以放下自尊，我可以放下脾气，我可以放下全世界，但是我唯独放不下人。是没有。